ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടം തയ്ക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് അളവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോട്ടം തയ്ക്കാവുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തും വേണം പിന്നെ ഹിപ്പ് റൗണ്ടും വേണം ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഞാനിവിടെ നാൽപ്പത് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹിപ്പ് റൗണ്ട് നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് തന്നെ പക്ഷെ ഹിപ്പ് റൗണ്ട് നമ്മൾ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഹിപ്പ് ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും വണ്ണമുള്ള ഭാഗത്ത് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് വേണം ഹിപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് അടുത്തത് ക്രോച്ച് ലെങ്ത്ത് ക്രോച്ച് ലെങ്ത്ത് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആംഗിൾ റൗണ്ട് ഏഴ് ഇഞ്ചോ എട്ട് ഇഞ്ചോ അതും സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് സാധാരണ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിപ്പ് റൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏഴ് ഇഞ്ച് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വണ്ണം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സ്മോൾ സൈസ് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് ആറ് ഇഞ്ച് ആക്കാം വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറച്ചും കൂടി വണ്ണം കൂടിയവരാണെങ്കിൽ എട്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കാം ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മീഡിയം ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ തുണിയിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇതാ ഇവിടെ വരെ ഹിപ്പ് റൗണ്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഹിപ്പ് റൗണ്ട് എനിക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഈ ഫോർട്ടി സിക്സിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എടുത്താലുള്ള പ്രശ്നം ഒത്തിരി പ്ലീറ്റ്സ് വരും എനിക്കിവിടെ ഒത്തിരി പ്ലീറ്റ്സ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് പതിനെട്ട് കിട്ടി ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇവിടം വരെ ഞാൻ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ താഴേക്ക് എട്ട് ഇഞ്ച് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ക്രോച്ച് വരച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് വരച്ചു ദെൻ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ആംഗിൾ റൗണ്ട് ഏഴിലേക്ക് ഇത് ഞാൻ തുണിയിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാലാക്കി മടക്കിയ തുണി ഇതാ ഇവിടെ ചുളിവുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ലൈൻ നമുക്കൊരു മാർജിൻ പോലെയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് താഴേക്കാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മേലെ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കും നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ആ വരയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മൈനസ് ചെയ്തതാണ് ആ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആംഗിൾ റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾ റൗണ്ട് ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് മുതൽ എട്ട് ഇഞ്ച് വരെ ഏഴ് ഇഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഇഞ്ചോ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗിൾ റൗണ്ട് എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ കൂടുതലോ കുറവോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ആ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹിപ്പ് റൗണ്ടിൻ്റെ ഹിപ്പ് റൗണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു അളവാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഹിപ്പ് റൗണ്ട് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് അതായത് ഈസും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ലൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആറ് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അളവ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് ആറ് നാൽപ്പത്താറ് അതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഞൊറുവുകൾ ഇടേണ്ടി വരും അതെനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്നും അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്നും അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന അളവാണ് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ആ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിൽ നമ്മളിതാ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്തത് ക്രോച്ച് ലെങ്ത്ത് ആണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് എട്ട് ഇഞ്ച് ക്രോച്ച് ലെങ്ത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തി ഈ എട്ട് ഇഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു ലൈനും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പുറത്തേക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ പോയിന്റിൽ
ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് തയ്യൽ തുമ്പ് ഒരു ഇഞ്ച് ഇതാണ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയും ഒരു ഇഞ്ച് ഈ ക്രോച്ചിൻ്റെ അവിടെ അര ഇഞ്ച് മുകളിലത്തേതായി ഇവിടെ അര ഇഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാർക്കിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതാ ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മടക്കി അടിക്കുമ്പോഴിതാ കറക്റ്റ് ഇതാ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്ലോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മളിതാ ഇവിടെ രണ്ട് നോച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തുണി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു കട്ടിങ് കൊടുത്തു അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തുണി ഒപ്പമായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ട്രേസിംഗ് വീൽ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഈ മാർക്കിങ്ങിൽ കൂടെ അറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ട്രേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് തയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്ക് അത് പതിഞ്ഞ് കിട്ടും വേസ്റ്റ് ബാൻഡിനോട് ചേർക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള തുണിയാണിത് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഈ ഷേപ്പിലുള്ള ഈ തുണി ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിനി വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കി നമുക്ക് നാല് പീസാണ് കിട്ടിയത് ഇതാ രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഒരു വലിയ പീസായിട്ട് മാറും നമ്മളിത് രണ്ട് മീറ്റർ തുണി കൊണ്ടാണ് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പരമാവധി തുണി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ നാല് പീസിനെ രണ്ടെണ്ണം വീതം വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അയൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിച്ച് നല്ല പതിഞ്ഞ് കിട്ടും നേരത്തെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ആ രണ്ട് പീ നാല് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതാ അതിന് നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു നീളത്തിലുള്ളൊരു പീസാക്കി മാറ്റി ആ ജോയിൻ ചെയ്ത ഇതാ ഈ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇൻ്റർലോക്ക് ഓവർലോക്കിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടുത്തെ തയ്യൽ തുമ്പ് കാലിഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക ദെൻ വീണ്ടും കാലിഞ്ച് കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അടിപ്പ് കൊടുക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല വശത്തു നിന്ന് തുണി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചീത്ത വശത്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ട്രിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ സീമുകളിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കണ്ടോ ഇതാ ഇതും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർലോക്കിൻ്റെയോ ഓവർലോക്കിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ തുണീനെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് ഒരു ഇഞ്ച് ഇതാ ഇവിടെ മടക്കിയടിച്ച് നമുക്ക് ചരട് കുറക്കാൻ അര ഇഞ്ച് താഴ്ത്ത് തയ്ക്കാനുള്ള തയ്യൽ തുമ്പ് അങ്ങനെ എട്ടര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ ഇത് നാൽപ്പത്താറ് ഇഞ്ചാണ് അളവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് അങ്ങനെ ഇതാ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കിനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് ഈ മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇതാ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിനെ നിവർത്തി വയ്ക്കുക ഇതാ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോവാണ് തയ്ച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടത് ഇതിനാണ് അര ഇഞ്ച് വീതം മടക്കി അടിക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ നീറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ ഉൾവശമാണ് ഇതാ പുറം വശത്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സ്റ്റിച്ചിങ് വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മളിനി വേസ്റ്റ് ബാൻഡിനോട് ചേർക്കുന്ന ഭാഗം തയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഈ കാലിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അടിഭാഗത്ത് വരുന്നത് അതിന് കട്ടിക്ക് വേണ്ടി വയ്ക്കുന്ന ഒരു തരം ക്യാൻവാസ് പോലെയുള്ളൊരു സാധനം ഇത് റോളായിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇതാ അത്
മടക്കി വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കും ഇതാ ഇത് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സിക്സ് ആഗ് പോലെയോ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് മൂന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പുറം വശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇനി ബാക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ക്യാൻവാസ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു കട്ടി തോന്നിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇതും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ക്രോച്ചേരിയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ നല്ല വശത്തുമ്മ നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അര ഇഞ്ചാണ് ഇവിടുത്തെ തയ്യൽ തുമ്പ് അതിൽ കൂടെ തയ്ക്കുക രണ്ട് സൈഡും ഇതാ ഈ രണ്ട് ക്രോച്ചേരിയും ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രോച്ചേരിയ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ നിവർത്തിയിടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കണേന്ന് ഇതാ നമ്മളിവിടെ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ച് നിർത്തണം ഇതാ രണ്ട് സ്റ്റി സ്റ്റിച്ച് വീതം നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ഒരു ഇഞ്ചാണല്ലോ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇതേ തയ്ച്ച് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് പലതരത്തിൽ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം കൊടുത്ത് ബാക്കിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡുകളിൽ മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഒരുപോലുള്ള പ്ലീറ്റ്സുകൾ കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപോലെയുള്ള പ്ലീറ്റ്സ് ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിതിന് അളക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗമാണ് കിട്ടേണ്ടത് എൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറായിരുന്നു വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് ഇതാ പതിനൊന്നര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് തയ്ച്ച സമയത്ത് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചരട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേരുവശമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി അടിച്ചത് അതല്ലെങ്കിൽ അര ഇഞ്ച് ആദ്യം മടക്കി ദെൻ ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കണമായിരുന്നു ഇനി വേസ്റ്റ് ബാൻഡും ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷനും കൂടി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നല്ല വശവും നല്ല വശവും കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ജോയിൻ ചെയ്യുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടിച്ചു കൊടുക്കുക വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഈ പ്ലീറ്റ്സ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അയൺ ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിലും നല്ലപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി ഇതാ ഈ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ചരടത്തിനകത്തേക്ക് കയറ്റാൻ പോവാണ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് ചരട് ഇടാവുന്നതാണ് ചരട് കോർത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ബാക്കിലെ ഈ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പാനയുടെ മാർക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാതെ അതായത് ചരട് ഉള്ളിൽ പോവാതെ ഇരിക്കും ഇതാ ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുത്താൽ ഈ ചരട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവില്ല ഉള്ളിലേക്ക് പോയ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ബോട്ടം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക